matcherna. Vi ska ta en titt på annuitetslån. Ett annuitetslån det betyder att man betalar tillbaka samma lopp, samma lopp, samma belopp en gång per år ända tills skulden är slut. Och det beloppet det måste man då räkna ut vad det är med hänsyn till ränta och annat. Vi ska ta ett exempel. Vi lånar 10 000, räntesatsen är 10 procent. Ganska högt men det var ett exempel. Vi ska betala tillbaka på fem år så ska vi bestämma hur stort belopp ska man då betala tillbaka varje år. Lika stora belopp. Fem gånger då. Så vi har en liten tabell här. Den tiden som har gått sedan vi tog lånet och den skuld som vi har till banken i tusentals kronor. Så vi får ett lån på 10 000. Då är vi skyldiga banken 10 kilo kronor, alltså 10 000 kronor. Då slipper vi skriva en massa nollor här. Sen går det ett år, då har ju de här 10 000, då har vi fått 10 procents ränta på dem. Så nu är vi skyldiga banken 10 gånger 1,1, alltså förändringsfaktor. Men nu betalar vi av då eh, någonting som vi inte vet än hur stort det är, annuiteten. Så vad vi ska börja med faktiskt göra det är att skriva ett ordentligt antagande. Antag annuiteten är x typ också tusentals kronor okej okay. eh, vad som händer här nu då är att varje år så räknas den gamla skulden upp med faktorn 1,1 som är förändringsfaktorn om vi har 10% ränta så efter två år här efter ett år så är detta den gamla skulden och då får vi gamla skulden gånger 1,1. Men sen gör vi en avbetalning av minska skulden. Efter två år så är detta den gamla skulden. Så då räknas den upp. Alltså det gamla gånger 1,1. Men sen gör vi en avbetalning. Så skulden minska med det här beloppet x. Och eh, vet jag inte, är det smart att räkna ut den där? Eller förenkla den. Ja, det kanske det faktiskt är. Eh, vi gör det. Så multiplicerar in 1,1 här. Och då får vi 10. Gånger 1,1 höjt till 2. Minus x gånger 1,1. Och så slutligen minus x. Bra. Nästa år då. Ja, då räknas det här upp. Med faktorn 1,1. Och en förändringsfaktor. Så. Då får vi ja, allt det här gånger 1,1. Ja, då får vi alltså 10 gånger 1,1 höjt till 3. Minus x gånger 1,1 höjt till 2. Minus x gånger 1,1. Och det är vår nya skuld, men huxlux betalar vi av annuiteten x. Så här håller vi på då. Så år 4, den skulden som räknas upp, då blir det... 10 gånger 1,1 höjt till 4, minus x gånger 1,1 höjt till 3, minus x gånger 1,1 höjt till 2, minus x gånger 1,1. Och så gör vi vår nya inbetalning. Så, slutligen då, det femte året, då räknas detta upp med en faktor 1,1. Så allting detta multipliceras med 1,1, precis som förut. Vi får... 10 gånger 1,1 höjt till 5, minus x gånger 1,1 höjt till 4, minus x gånger 1,1 höjt till 3, minus x gånger 1,1 höjt till 2, minus x gånger 1,1. Och så betalar vi av x en gång till. Och då, när vi har betalt in x 1, 2, 3, 4, 5 gånger, då skulle ju skulden vara slut. Lånet skulle vara betalt. Så det betyder att vår skuld nu är noll. Jippi, jag är fri, jag är fri. Jag har betalt mina skulder. Så, vad bra. Och för att bestämma x så löser vi helt enkelt den här ekvationen. Och den ser kanske i första med svår ut. Men vi adderar allting som har med x att göra till båda led. Då kommer det se ut så här x plus 
x kommer ner till komma 1 plus x kommer ner till komma 1 och inte 2 plus och så vidare upp till 1, ja vad var en jag hoppar över, jag kan lika gärna skriva den också plus x kommer ner till komma 1 33 plus x kommer ner till komma 1 höjt till 4 Eh, lika med 10 gånger 1,1 för 5. Och nu ser vi att vi har en summa av en geometrisk talföljd i vänsterledet. Den summan är första termen gånger förändringsfaktorn upphöjt till antalet termer och de är 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1 dividerat med 1,1 minus 1. Som vanligt. Detta ska vara lika med 10 gånger 1,1 höjt till 5. Nu räknar vi ut den här rackaren och delar med den. Lite mindre räknar slav. Och detta blev 6,1051. Vi får alltså slutligen att x är lika med 10 gånger 1,1 höjt till 5 dividerat med 6,1051. Och detta blir ungefär lika med då. Nu ska vi se 10 gånger 1,1 höjt till 5 eh, dividerat med föregående svar eh, så får vi 2,6 Nu ska vi komma ihåg att det här var då tusentals kronor vi räknade i. Så man ska alltså varje år betala tillbaka 2638 kronor. Svar. 2638 kronor. Så kan man tänka. Tack för att ni kollade. Hej då.